Okay, good afternoon po sa inyo lahat. Praise God, we are here again to study His Word. And please stand up and open your book on, on page. John chapter 10 verse 27. Akala ko po nasa, nasa school pa ako eh. John chapter 10 verse 27. But we will read... But we will read verse 22 until 27. But our main text is 27. Okay, nakita na po ba? Okay, the Bible says, we will read responsibly, and it was at Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. And Jesus walked in the temple of Solomon's porch. Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt, and doubt be the Christ? Tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and you believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But ye believe not, because you are not my sheep, as I said unto you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Let us pray, Panginoon. Thank you so much po sa hapong ito na kung saan kami, Panginoon, ay nandito. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos na gawain kaninang umaga. Sa mga nakinig at sa nagbigay ng mensahe. Totoo nga po, Panginoon, na ang inyong salita ay makapangyarihan sa amin. Hindi po, hindi po namin pwedeng limitahan ang inyong salita sa aming buhay dahil ito po yung nakakapagbago, Panginoon, at dito po kami naligtas. And thank you so much, Lord, na muli sa mga kapatiran na nagpahalaga sa ganitong gawain ngayong hapong ito. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang aming pag-aaral at nawa kayo po ang maitaas ang inyong pangalan, Panginoon, ang mag-glorify. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po yung na po. Magandang hapon sa inyo lahat. And this afternoon, we will, uh, we will study about verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And our topic this afternoon is all about the true sheep. The true sheep. But in verse 22, Jesus did not, uh, Jews did not believe that Jesus is the Savior, but Jesus is ready to answer. And that's why he used many things to explain his word to them. And sometimes in, in, in the Bible, Jesus used uh, miracles, parables, at marami pang mga iba. Para ipaliwanag lamang sa mga hudyo, sa mga tao, na ako yung tagapagliktas. Ako yung sugo. And this, in, in verse 27, ito po yung pinaka-striking verse na ibinigay ng Panginoon. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Christians here are compared to sheep. And what's the reason why God compared us to sheep? And last Sunday po, while Preacher Jong ah, uh, Yes, last Sunday, habang si Preacher Jong ay nangangaral, ito ay uh, tumatak sa aking kaisipan hanggang ngayon. Uh, one week ko itong uh, sa biyaya ng Panginoon, one week kong pinagbulay-bulayan, na bakit ba talaga tayo inikumpara, inikumpara ng Panginoon sa tupa? Marami naman, mga, marami naman pong mga hayop na pwede tayong ikumpara. Na mas malakas sa tupa, na mas magaling sa tupa, be, ba, pero bakit sa tupa tayo ikinumpara ng Panginoon. Nandyan ang leon, nandyan ang mga iba't ibang mga hayo, but praise God, dahil merong itinuturo sa atin ang Panginoon sa tupa. Okay? Kaya nga, maraming salamat po sa Panginoon dahil ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kaisipan. Amen? Ang kaisipan ng Panginoon ay hindi natin kaisipan. In Isaiah 50, 55 verse 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Saith the Lord, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Why are we compared to sheep? Isa lang na nakita ko kung bakit tayo ikinumpara sa tupa. Sabi ko nga po, marami, maraming mga hayop na dapat tayong ikumpara ng Panginoon, pero tupa ang, naipi, ang napili ng Panginoon sa atin. Ang isa sa nakita ko kung bakit tayo ikumpara ng Panginoon sa tupa, number one, because sheep is weak. 
Sheep is weak or sheep are weak. Sheep have many wants, yet they are helpless and quiet and able to, pro to provide for themselves. Sheep are a prey species and their only defense is to flee. Ang leon, malakas. Ang mga iba't ibang hayop, meron silang defense mechanism. Pero ang tupa, kung pag-aaralan nyo, kung magre-research tayo, ang kanilang laban lamang ay tumakbo, lumayo. That is the characteristic of the sheep. And sheep are the only animals on earth that cannot defend themselves. They are unsafe and they are at the ends of the food chain unlike snake, lion, or bear. And these animals have a defense mechanism. Sheep can't defend themselves because they don't possess any fighting skills. And we do believe na ang bawat isa sa atin ay no match sa ating kaaway. Wala tayong kakayanan sa ating kaaway. Amen? Wala tayong kakayanan sa ating kaaway. But praise God, dahil kahit ang tupa ay merong negative characteristic, meron naman din siyang positive na pag-uugali or attitude. Okay? And praise God, dahil ang Biblia ay natuturo sa atin na ang tupa okay, ay meron tinatawag na shepherd. Amen? Amen. Ang tupa ay meron tinatawag na shepherd. Merong nangunguna sa kanya. When the Bible says that he gave his life for his sheep. At ang ating Panginoon, ang great shepherd, ang ating Panginoon, ang chief shepherd, at ang ating Panginoon, ang good shepherd na sinasabi ng Biblia. Kaya praise God. Kahit mahina ang tupa, merong nangunguna. Praise God, kahit ang tupang ito ay walang kakayanan. Ang Panginoon or ang Diyos Ama ay merong binigay para sa atin para tayo'y pangunahan. Kasi wala tayong magagawa, mga kapatid. Mahina tayo. Amen? Mahina tayo. Aminin natin kung bakit tayo nakatayo ngayon dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. At hindi ko yung kakalimutan sa aking buhay. It's only by the grace of God. Kung ano ka ngayon, sa biyaya lamang ng Diyos. Ulitin ko, tayo mga Kristiyano, mayabang tayo. Napakayabang natin. Every time na meron ako opportunity na magsalita, lagi ko sinasabi or lagi ko sinisingit na ang bawat isa sa atin, dumadating sa, atin, dumadating sa punto ng ating buhay na minsan tayo ay nagyayabang sa harapan ng Diyos. Pero alalahanin mo, ikaw ay inahilintulad ng Panginoon sa tupa. Na ang tupang ito ay walang magagawa kung walang tagapanguna. Kaya praise God, mga kapatid. Tayo ay iniligtas ng Panginoon. Amen? Tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Kaya nga po, tayo ay hindi hinalintuwa, hinalintulad sa ahas. Tayo ay hindi hinalintulad sa, ano bang, sa, 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 sa anumang mga hayop, kundi sa tupa. And praise God dahil meron tayong defender at walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kung ikaw ay makikipaglaban sa mundong ito, limitado tayo. But praise God, meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos. At ito po ay laging pinapalalahan. Tayo po ay pinapalahanan ng Biblia na huwag tayo dumipende sa ating kalakasan. And another, and another attitude of sheep is they are not affectionate animals in the sense they do not show any sense of appreciating if the shepherds care of them. Merong masamang attitude, merong mabuting attitude ang tupa. However, they will cuddle the shepherd and nuzzle up to him especially when he feeds them. I've read some articles about sheep. Most of them are saying that sheep is stupid. Why? The stories are told about a sheep falling off of a cliff and the rest of the sheep follow right off that same cliff. Totoo po yan. Diba? Sa Bible School, pinag-aaralan natin yan. 
Kapag ang tupa tumalon, tumatalon na rin yung mga yung mga sumusunod sa kanya. Kaya nga po, ang tupa ay dapat merong tagapanguna. Mahalaga ito. Mahalaga ito. Kaya nga in Isaiah chapter 53 verse 6, ang sabi ng Biblia, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own what? Way. Yan tayo mga kapatid. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Praise God, meron tayong simbahan. Hindi po ba yung nagpapasalamat sa simbahan? Praise God, meron tayong pastor. Merong ibinigay sa atin na salita ng Diyos. I-appreciate po natin ito mga kapatid. Bakit? Meron tayong mga sariling kagustuhan. Meron tayong mga sariling plano. Meron tayong meron meron tayong mga sariling mga uh, uh, desire, okay? And sometimes yung ating mga desire, kung hindi tayo mag-iingat, kapahamakan ang dulo. Ito po tayo. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own what? Way. Kalat. Ang tupa. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. We are foolish before God. We are seeking on our way. Nasaan kaya tayo kung wala ang simbahan? Ano po kaya ang ginagawa natin kung wala kung wala tayo ngayon sa simbahan? Mare, meron tayong mga iba't ibang ginagawa, pero ang tanong ko, ito ba ay kalooban ng Diyos para sa atin? Kaya nga, David said, Psalm 69 verse 5, O God, Thou knowest my foolishness, and my sins are not hid from Thee. And the Lord said unto David, Psalms 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go, and I will guide thee with mine eye. The Lord is my shepherd. Psalms 23. And I shall not want. Amen? The Lord is my shepherd. And if God were not our wisdom, we should soon fall a prey to the destroyer. And walang ibak po, kundi ang ating kaaway na si Satanas. In 1 Peter chapter 5, verse 8, Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as roaring lion, walketh about seeking who may he devour. That's why God compared us to sheep. One of my favorite verse na ito yung umantig sa aking kaisipan at dito ako na ng palataya sa versikulong ito, John 15:5, without me ye can do nothing. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa mga kapatid. Ayun po ang katotohanan. We are strangers in this world and this world is not our home. This world is wilderness for us. Nalala nyo ba the parable of the lost sheep? Iniwan ang 99 para hanapin ang isa? Ganong ka kahalaga sa Diyos. Ganon ako kahalaga sa Diyos. Iiwan niya ang 99 at hahanapin niya ang isa. Tayo, tapos tayo mga Krisyano, hindi nagpapahalaga sa Diyos. Hindi tayo nagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Nakakahiya, nakakalungkot mga kapatid. Pinahalagahan ka. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Wala tayo mga kapatid. But praise God, meron tayong chief shepherd, meron tayong good shepherd and the great shepherd at walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ito. Nasa Kanya na ang lahat mga kapatid. And I have three points in this afternoon. Number one, the true sheep is known by God. The true sheep is known by God. God is omniscient God. He knows everything and you can't hide from God. The words, I know them, it means that He recognizes His sheep. Ano sabi ng Biblia in verse 27? My sheep hear my voice and what? I know them. It means that he recognizes his sheep. And his recognition of them, or sa ating lahat, is perfect. 
Matthew chapter 25, verse 31 to 33, in these verses that the Word of God describe of the process of the last judgment in the great day. Basahin ko po. Matthew chapter 25, verse 31 to 33, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory, and before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from, what? The goats. And He shall set the sheep on His right hand, and the goats on the left. His recognition of them is perfect. Amen. Dito, pwede tayong mag anyong tupa. Pero kambing pala. Pero sa Diyos, hindi ka pwedeng magtago. Ayun ang kagandahan sa Diyos natin. Amen? Amen? Kaya, praise God. Kaya nga, saliksikin natin ang ating sarili. Kasi wala tayong maisisikreto sa Diyos. Lalabas at lalabas at lalabas. Walang bahong hindi sumisingaw. Tama po ba? Kahit ano yatang tago mo, yung sa Bicol po, yung dinailan. Yung bagoong, di ba bagoong ba tago yun? Dinailan, yung parang square. Kahit anong balot mo, sumisingaw at sumisingaw. Ang baho, pero masarap. Parang, dur parang durian po. Lalabas at lalabas at lalabas yung mga kapatid. Ire-reveal yan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ire-reveal yan. Sabi nga ng mga preachers dito, ang daling maglingkod, ang daling magsuot ng mga maayos at damit. Pero sa bandang huli, lalabas at lalabas yan. Kung sino ba talaga ang tupa at, at kung sino ang kambing. Yes, pwede kang makapagtago ng iyong anyo, okay, ng iyong pag-uugali sa mga ibang kapatiran, pero sa Diyos, wala ka pwedeng itago sa kanya. Nakakahiya, mga kapatid. Nakakahiya. God knows the sincere sheep here in our church. Seryoso ba tayo? He knows them better than they know themselves. And before they know Him, can you still remember Zacchaeus? In Luke chapter 19, verses 1 to 10, Jesus knows Zacchaeus by name. And I do believe na ito yung unang pagkakataon na sila ay makita. Tama po ba? Pero ito ay pinangalanan ng Panginoon. Ganyan makapangyarihan ng Diyos. In Jeremiah chapter 1, verse 5, Before I formed thee in the belly, I knew thee. That is our God. Before thou came, camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee as a prophet unto the nations. That is our God. The true ship is known by God. Sana po, walang nag... Tapos na, kumbaga. Tapos na ang... Huli na ang pagkaan yung tupa sa mga nakalipas na panahon. Amen? Magpakatotoo tayo, diba? Sabi ng ano, commercial Sprite, magpat, magpakatotoo ka. Amen? And His recognition of them is practical. He is not ashamed, our shepherd, He is not ashamed to own them as His. The relationship He publicly confesses. The words, my sheep, it shows ownership. Kaya nga po, ang buhay na ito ay hindi atin. Ito ay sa Diyos. Amen? Ito po ay sa Diyos. We belong to God alone. Tayo po ay steward lamang ng Diyos ng buhay na ito. In Psalms 95 verse 7, For He is our God, and we are the people of His what? Pasture. And the sheep of His hand. Today, if I will hear His voice. And Psalms 100 verse 3, Know ye that the Lord, He is God, it is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. The true sheep is known by God. And number two, the true sheep will hear the voice of God. Sheep, 
hear His voice obediently, and they hear spiritually. This, an, this is an important proof of discipleship. A true sheep will recognize the voice of the chief shepherd. Amen? Mare recognize mo. Ang isa palang katangian po ng tupa, picky eaters. Yung hindi basta kumakain, talagang namimili, pihikan. Ang kambing, kung ano lang makita, kinakain. Sabi ko, inyo, sabi ko nga po sa inyo kanina, merong magandang kating, katangian at meron ding, kumbaga sabihin natin, masamang katangian ng tupa. Ang isang tupa, ay, ang isang magandang katangian ng tupa, picky eaters, hindi freaky eaters. Alam mo, nakakalungkot sa mga krisyano ngayon. Si Joel Austin, Fina Follow, yung si Go, yung G12, Fina Follow, parang friend yata kami nun ah. <laughs> si kilala ko eh. <laughs> Di ba? Alam niyo mga kapatid, dapat tayo ay ano, picky tayo, yung talagang namimili tayo mga kapatid. Hindi tayo, hindi tayo kambing. Kung ano na lang ang tinatanggap. Tayo ay tupa, namimili. Dapat meron tayong discernment sa pinapangaral, meron tayong discernment sa mga kaibigan, meron tayong discernment mga kapatid sa lahat ng aspeto, especially sa pagiging kristyano. Amen? Amen? Amen. Hindi lahat kinai- kinaibigan mo na. Hindi ko naman sinasabi talagang hiwalayan mo sila, pero meron limitasyon. Kapag nakokompromise na ang pananampalataya, oh, dyan ka na lang. Amen? Amen. Kapag nakokompromise na ang iyong Panginoon, ops, dyan ka na lang. Mas pipiliin ko ang aking tagapagligtas kesa sa iyo. Mas pipiliin ko ang salita ng Diyos kesa sa iyo. Bakit? Dahil wala ng iba na pwedeng magbigay sa atin ng biyaya at mga pagkapala kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Ang kaibigan, merong limitasyon. Pero ang Diyos, walang limitasyon. Amen? Huwag tayong tanggap, ng, tanggap mga kapatid. Okay? Kaya nga po, the true sheep will recognize the voice of the chief shepherd. Now, merong isang story dito. There was a big lake where many animals stopped to drink water. Suddenly, a shepherd arrived with about 200 sheep and they, bega- and they began to drink. And then another shepherd came and one man thought that how are they going to know which sheep belong to which shepherd. Then one more shepherd arrived with more sheep. He noticed that the shepherds were talking to each other while the sheep drank. A little while later, each shepherd left and the sheep listened when their shepherd called them. Each flock followed their shepherd without getting mixed Ang isang magandang katangian sa tupa, kahit i-research nyo po sa sa Google, yan. alam niya ang boses ng kanyang shepherd. Kahit malayo yan, kahit nasa inyan, pag hindi ko alam kung anong, kung anong sinasabi nila, pero yung boses, lalapit yan. Ba, ba, yun po ba yan? <laughs> Praise God, may natutunan tayo. Ba, 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 ba. <laughs> Alam mga kapatid, merong magandang katangin ng tupa, merong hindi maganda, pero, alam mo, praise God, dahil itong tupang, ito mga tupang, ito talagang, maraming salamat, doon ako hinalin tulad ng Panginoon. At sabi nga, ang salita ng Diyos, nandito na ito, nasa sa'yo na lamang yan, kung susunod ka o hindi. Pero sasabihin ko sa iyo, ang tunay na tupa, sumusunod. Amen. Hindi yung nagpapatumpik-tumpik. Amen? Amen? Hindi po yung nagpapatumpik-tumpik. They recognize the voice of their shepherd. They are sensitive to the voice of their shepherd. In John chapter 14, verse 21, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. He that hath my commandments and keepeth them, he is, he, he, it is that loveth me. 
and he that loveth me shall be loved of my father and I will love him and will manifest myself to him. Bire nyo? Do you love God? Pero ang tanong ko, kinikip ba natin ang word of God? Kasi magmamanifest po yan mga kapatid. Magmamanifest po yan. Amen? Amen? Kaya nga po, now in our times, we have leaders in our church. Amen? Amen. In Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the defying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. In 1 Peter chapter 5, verses 1-4, to 4, The elders which are among you, I exhort you, whom am also an elder and a witness of a suffering of Christ and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not a filthy looker, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive crown of glory that fadeth not away. God is the, God is the good shepherd, great shepherd, and the chief shepherd. Pastor is the under shepherd, and the members of the local church is the flock of God. Amen. We need to understand, mga kapatid, na ang simbahan ay merong iniligay ang Diyos na pastor. Siya po yung under shepherd. Amen? Amen? I'm not speaking on behalf of Pastor Joel, pero siya po ang ating pastor dito. We need to recognize that position. Amen? Amen po ba? We need to recognize that position. And what is a pastor? The Greek word for the pastor is poimenas or poimen, which means a shepherd. The feeder, protector, the ruler of the flock of men. Ibinigay po ito sa atin ng Panginoon. And Ephesians chapter 4 verse 11, pastors, pastors guide as well as feed the flock. This is the service was committed to the elders, overseers, or bishop. Exercising the oversight and it involves the tender care. Kaya nga po, ang mga tupa, ang kawan, meron tagapanguna. Amen? Amen? May tagapanguna mga kapatid. Hindi po, sa simbahan, hindi po pwede pastor lahat. Mahirap yon. Hindi po lahat leader. Sino ang papangunahan? Kung pastor lahat. Lahat tayo dito magsasalita. Amen? Kaya nga po, praise God, meron tayong pastor, mga kapatid. Alam niyo po ba sa Pilipinas, meron mga simbahan na walang pastor? I think last three, uh, four years ago, pumunta po kami sa Kabinti, Laguna. I think four years or five years. Na meron isang simbahan na walang pastor. Yung gawain po yon ay naging mission work ng Candelaria. Ngayon yung pastor doon, di ko alam yung issue, pero wala silang pastor. Hirap na hirap sila. Nagkakalat ang mga membro. At hindi lamang sa isang lugar, kundi maaari sa iba't ibang lugar. Kaya praise God, i-appreciate po natin na meron tayong pastor. Amen? Amen? The office or calling of God is the pastor or teacher. The calling and gift of this ministry is to feed the flock of the Lord Jesus Christ. Not His wisdom, kundi kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Dito nga po, meron tayong question and answer. Praise God for that. Amen. Meron tayong mga Bible studies. Praise God for that. Amen? Amen? Yeah. Pinapakain tayo. 
Pinapakain tayo mga kapatid. Kaya nga po, Acts chapter 20, verse 28, Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which He had purchased with His own blood. But, there are pastors there who, that, there who think that the sheep belong to them. This is a wrong teaching, mga kapatid. Or in application, the sheep or the members of the church do not belong to the pastors. They have an owner and that is God. Amen? Amen? Amen. Kaya nga po, the good shepherd, the great shepherd, and the, the chief shepherd ay walang iba kundi ang Diyos. Under shepherd lamang ang pastor. Pinagkatiwala lamang ng Diyos ang kawan sa pastor. Kaya nga, ito kahit po sa Pilipinas, sinasabi ko, maling gamit, huwag natin sanang gamitin yung ang aking simbahan. Ang aking membro. Hindi ko kayo membro, membro kayo ng Panginoon. Amen? Mabuti kung frat to, okay sana. Mabuti kung gang lang ito, okay sana eh. Membro kita. Okay, parang pag napapakinggan ko yun, medyo na ano ako eh. Nangangat eh. <laughs> We belong to God. Our supreme pastor, the one who gave his life for us. Jesus said, John 10, 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Amen? Amen? Yeah. And the true under shepherd following in the footstep of his master will also put his life on the line for the sheep. The pastor has the same commitment to his Lord and Savior. He would never compromise God's word to increase the membership or finances of the church. And praise God. Meron tayong pastor talagang nag-iingat. Kasi hindi po biro ito. Amen? Hindi po biro ito mga kapatid. Mabuti kung, kung ito ay isang ano lang, kung isang networking. Pero hindi po ito networking. Ito po ay gawain ng Panginoon. Kaya nga, yun si Pastor Joel, talagang, ramdam ko si Pastor Joel eh. Ramdam po kita. <laughs> Hindi talaga yung eagerness na ang bawat isa sa atin ay mapaayos. Hindi naman para sa kanyang kapakanan. Kundi para sa ating kapakanan kung nag-iisip lang tayo mga kapatid. Minsan tayo nadadala tayo ng emosyon. Pero ang paglilingkod sa Pahinoon ay hindi nakadepende sa emosyon, kundi nakadepende kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nagagalit dito ang pastor. Bakit? Tanungin natin, bakit ba? Gusto tayong dalhin doon sa kalooban ng Diyos. Alam mo, minsan nga, tama yung sinabi ng Biblia, tayo ito pang talaga nakakanya-kanya tayo eh. Yun tayo talaga. Pero ang gusto ng Panginoon, tayo ay magkaisa. Ano sabi ng Biblia? Perfecting of the saints. Na tayo ay magkaisa rin, mga kapatid. Kasi kung tayo magkakaisa, ako'y naniniwala, mas malaki ang mararating ng bawat, uh, ng, ng, ng isang gawain. Kaya naman nahihirapan, kaya naman bumabagal dahil nagkakanya-kanya tayo. Kaya nga po, the sheep, what is number two? The sheep will hear the voice of God. In 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 16, ito po yung homework namin. Sir Rilson, anuhin nyo na po ako, i-grade nyo na ako. Uh, but continue thou, subukan kong memorize, in the things, hindi talaga kaya, which thou hast learned and hast been assured of. Knowing of whom thou hast learned them. Pero sa ulo ko pa yung last week, sir. But continue thou. Oh, nawala. And that from a child... <laughs> okay, so, ayun naman. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which in Christ Jesus. Last verse. 
All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Naalala ko yung sinabi ng isang preacher natin. Gusto natin lablaban lang tayo eh, di ba? Pero pagdating sa correction, pagdating sa reproof, yun na, doon na tayo nagkakatalo. Amen? Amen? Pagdating sa instruction, doon na. Naalala ko po yung sinabi, nung, sinabi sa aking tatay, Pastor, pakalman mo na, pakialaman mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking pag-ibig. Buruin mo yan. Meron tayong reservation. Ang pastor naman po, hindi pakilimero eh. Ginagawa lang, mang, ang, ginagawa lang naman niya ang kanyang duty. Amen? Amen? Hindi man pakilimero ang pastor eh. Sa, sa, sa Pilipinas nga eh. Pati nga pag-aasawa. Dapat pastor ang masunod. Ay sobra naman yon. Wala naman sa Biblia. Pero dito po, tinitiyak natin ang lahat ng payo na nanggagaling sa ating shepherd, under shepherd, ay mula sa Biblia. Pero pastor, pakalman mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang pag-ibig. Matindi. Ay totoo po yan. Pastor, pakalman mo na ang lahat sa akin. Papakinggan ko, ang lahat, uh, papakinggan ko ang mga payo mo, pero sa ganitong aspeto, ako ang masusunod. Nakakalungkot po. Pero ang sabi na Biblia, all scripture is given by inspiration of God and, and is profitable for doctrine, reproof, or correction for instruction in righteousness. Amen? Amen. That's why in Psalms 23, sa shepherd, Okay, sa, lit- sa literal na tupa, meron ang shepherd ay merong rod and stuff. Amen? Amen? The shepherding equipment is a shepherd's stuff that is long and slender with a crook on the, on the, on the end. Ano ang ibig sabihin po nito? Sheep regularly see the shepherd use the rod and the stuff to protect, guide, lead, and get them out of jams. They're familiar with the care He provides and learn to depend on Him for their safety. That's why the church has a church discipline. And this discipline must be according to the Scriptures. In the Word of God. And there are two results of discipline, mga kapatid. It's either you will be restored or you will be stopped. Sa Bible, sa manners and custom, di ba? Ang shepherd, kapag talaga matigas na ang tupa, ang ulo ng tupa, anong ginagawa ng shepherd? Pinipilayan. According sa commentaries, dalawa lang mangyayari sa tupang yon. Mahil siya, kasi eh, gagamutin uli siya ng shepherd, talagang matu- para matuto, or mamatay yung tupa. Ganyan din po sa church discipline. At hindi po dapat natin takasan ang mga gitong bagay. Ikaw ay ma-restore or kung ikaw ay titigin. Ba't ako'y naniniwala ang tunay na tupa ay magpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Magpapatuloy yan. Bakit? Tunay nga eh. Alam mo, sabi ko sa inyo, tunay. Medyo nakakaano eh. Diba? Tunay nga eh. Ang tunay na tupa magpapatuloy yan. Madisiplina yan, magpapatuloy yan. Amen. Bakit? Tunay nga. Amen. Kaya nga po sabi ni, nakausap ko kahapon, sabi ni Spurgeon, <laughs> Christ's sheep will not be offended by Christ's voice. Amen? Amen? Amen. And lastly, the true sheep will follow God because they know His voice. Follow. In John chapter 10, verse 3 and 4, To him that porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep what? Follow him, for they know his voice. 
Alam mo mga kapatid, wag na po natin pahirapan ang ating sarili. Kasi, alam mo naman eh. Alam mo naman ang iyong sarili eh. Sabi ko nga kanina, i-reveal talaga yan ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Kung ang mga preacher dito ay nangangarap tungkol sa kaligtasan, wag ka magalit. Magpasalamat ka. Amen? Amen. Kung ang preacher dito ay nangangaral tungkol sa iba't ibang klase ng kasalanan, huwag tayong magalit. Ang dapat reaction po natin, magpasalamat at sumunod. Yun po ang gawain natin, mga kapatid. Following Him is the result of our hearing to the voice of Him. But this is our prob- problem. We often hear God's voice but we do not follow Him. You must follow, not listen only, but know and follow. The Bible says that those who can spiritual discern everything, uh, discern everything well, will not be fooled by anyone. The shepherd sheep flee from strangers whom they don't know. Sabi ko nga kanina yung kwento kanina. Alam nila, alam nila kung sino ang kung sino po ang kanilang shepherd. Hindi tayo maliligaw mga kapatid. Dahil nandito na po ang Word of God. Nandito po, kumpleto na po ang Word of God para sa atin, mga kapatid. Kaya nga po, please, sabi nga, meron, na, meron po napakinggan na taon-taon na lamang. Bakit ganun lagi ang problema? Dahil nalulusutan tayo ng, ng kaaway. Kaya nga po, ang gawain po natin, ipanalangin natin, kung kailangan nating payuhan, payuhan natin. Alam niyo, ginag- hindi niyo lang po, hindi niyo lang po alam na ginagawa po natin ang lahat. Para ang bawat isa po sa atin ay mapaayos sa harapan ng Diyos. 'Yun lamang po ang ating layunin. Na tayo ay magkaisa sa pananampalataya, na tayo ay magkaroon ng iisang kaisipan, iisang pana- na, 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 na iisang a desire para sa Panginoon. Alam niyo? Kung tayo ay nagkakaisa sa lahat ng aspeto ng ating buhay, especially sa paglilingkod, lahat ay magiging smooth. Tama na mga kapatid. Kaya nga, search natin. Kasi balang araw, sabi ng Biblia, hihiwalay niya ang kambing sa tupa. Kung nakakapagtago, maaari ang di natin alam, pero balang araw, balang araw, i-reveal ng Panginoon. I-reveal ng Panginoon. Kaya nga po, the true sheep. The true sheep. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa aming napag-aralan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maging mabuting kristyano. Sa pangalan ni Jesus, eh.